L'Afghanistan est un pays situé en Asie centrale. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer l'histoire de ce territoire. Il est important de savoir que ce territoire ne correspond pas vraiment à une nation et qu'il est le fruit de nombreux litiges géopolitiques depuis le XVIIIe siècle. Tout d'abord, je remercie le sponsor de la vidéo NordVPN. NordVPN m'aide en effet dans la réalisation de vidéos. C'est un service qui garantit la sécurité, la confidentialité et l'anonymat en ligne en fournissant un tunnel entre votre appareil et Internet. NordVPN cache votre véritable adresse IP et peut également la localiser dans 60 pays différents. NordVPN m'est utile pour naviguer sur Internet avec plus de sécurité, mais aussi pour récupérer des documents non accessibles dans certains pays. C'est le cas par exemple de nombreux sites d'information nord-américains qui ne peuvent diffuser en Europe à cause de législations différentes concernant la vie privée. Mais il y a beaucoup d'autres sites ou plateformes dont l'accès reste limité en fonction des pays. C'est le cas par exemple des plateformes de vidéos et films à la demande où les produits sont différents d'un pays à l'autre. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché et un abonnement permet de l'activer sur 6 appareils à la fois. Il dispose de serveurs spéciaux en France, à Paris et à Marseille, grâce auxquels vous pourrez garder une connexion stable et rapide depuis n'importe où dans le monde. Rendez-vous sur nordvpn.org slash télécrayon pour obtenir 73% de réduction sur le plan de 2 ans, plus 4 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien dans la description pour soutenir ma chaîne et obtenir un essai de 30 jours, satisfait ou remboursé. L'Afghanistan est un pays à l'histoire bien tumultueuse. Le but de la vidéo est de comprendre tous les événements majeurs qui ont permis la création du pays et la situation de conflit permanent. Afin de simplifier votre visionnage, j'ai subdivisé la vidéo en plusieurs chapitres, dont le premier parlera des peuples dans la région et les suivants seront centrés sur l'histoire. Chapitre 1. Les peuples. Il existe plusieurs peuples en Asie et en Europe. En général, les peuples sont basés sur les langues parlées. Par exemple, le peuple Pashtun est un peuple qui a comme principale particularité de parler le Pashto. C'est un exemple. Dans le monde, il existe une grande famille de langues. C'est la famille des langues indo-européennes. Toutes ces langues ont sûrement une langue d'origine commune qu'on appelle le proto-indo-européen. Les langues indo-européennes sont subdivisées en plusieurs sous-familles, dont les plus célèbres sont les langues romanes, les langues germaniques, les langues slaves, etc. Ainsi, le français, l'allemand et le russe font partie de cette même grande famille. Et c'est le cas aussi du gaélique irlandais, du grec et plein d'autres langues européennes. Mais parmi les sous-familles, il y a le groupe indo-iranien dans lequel on trouve plein d'autres langues parlées dans cette région. Et l'Afghanistan se trouve presque entièrement dans cette grande région de langues indo-iraniennes. Cela veut dire que les langues parlées en Afghanistan sont linguistiquement plus proches du gaélique irlandais que des langues turques ou l'arabe ou encore des langues dravidiennes. Maintenant, regardons d'un peu plus près cette famille indo-iranienne. On la subdivise en deux grands groupes. Les langues iraniennes d'un côté et les langues indo-ariennes de l'autre. Le hindi est par exemple la plus célèbre des langues indo-ariennes. Mais concentrons-nous sur les langues iraniennes. On les subdivise à leur tour en deux petites familles. Les langues iraniennes de l'ouest et les langues iraniennes de l'est. Dans celles de l'ouest, il y a trois langues bien connues, le persan, le kurde et le baloutchi. Il y en a d'autres. Hein. À l'est, on ne compte qu'une langue assez parlée, le pashto. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu toutes les langues de cette région et vous savez qu'à chaque langue correspond un peuple. Le peuple kurde, le peuple persan, le peuple pashtoun, etc. Chapitre 2, l'Empire Perse. Un pays ne correspond pas toujours à un peuple. Il est important de savoir différencier un pays et un peuple. Je vais donner un exemple. Les Iraniens sont un peuple ethnique qui correspond aux populations qui parlent des langues iraniennes. Mais aujourd'hui, il existe aussi un pays qui s'appelle Iran et dont les habitants sont appelés iraniens. Il faut faire la différence entre le terme iranien, qui désigne le peuple ethnique, et iranien, qui désigne une citoyenneté. Par exemple, au Khuzistan, les habitants sont des Arabes. Ethniquement, c'est des Arabes, et donc c'est pas des Iraniens. Mais comme ils vivent dans la République islamique d'Iran, ils sont Iraniens de citoyenneté. En Afghanistan, les habitants ne sont pas des citoyens iraniens, puisque ce sont des citoyens de l'Afghanistan. Mais ethniquement, c'est des Iraniens. Maintenant, remontons dans le passé. À l'Antiquité, il existait un empire qui s'appelle l'Empire Perse. Il était gouverné par une dynastie qu'on appelle la dynastie Achaéménide. C'est un peu la première dynastie persane à dominer la région. Il y en aura d'autres. Comme toujours dans les empires, il y a un peuple dominant, ici les persans, et des peuples dominés. L'Empire Perse est ensuite pris par les Grecs d'Alexandre le Grand et deviendra indépendant plus tard pour être ensuite conquis par les Arabes qui imposent l'Islam. Avant cette date, le zoroastrisme était la religion principale du peuple persan. Après la Perse devient indépendante, toujours dominée soit par des dynasties arabes, soit turques. On peut donc dire que pratiquement tous les peuples iraniens ont été convertis à l'Islam que ce soit les Kurdes, les Persans, les Pashtuns, etc. Je me permets de faire un bond en avant dans le temps et d'arriver au XVIIIe siècle. 
Vers 1700, c'est la dynastie des Séphévides qui gouverne la Perse. Le persan est donc la langue véhiculaire de cet empire, et à l'est on y trouve le peuple Pachoun. En fait, tous les peuples de cette région sont plutôt sunnites. Mais la Perse s'était convertie au schisme depuis le 15e siècle. Et vu que la Perse est en train de s'affaiblir, c'est dans ce contexte de trouble que Mirwais Khan va se rébeller et monter une armée et proclamer son propre royaume en 1709. On parle de royaume Otaki, du nom de la dynastie. Ensuite, la dynastie Séphévide tombe en Perse et est remplacée par la dynastie des Afcharides qui vont ensuite faire tomber le royaume Otaki et le reprendre. Puis enfin, en 1747, Ahmad Shah Durrani, un Pashtun encore, prend le pouvoir dans sa région et se proclame indépendant de la Perse. Un nouveau royaume Pashtun voit le jour, on l'appelle l'Afghanistan, soit le pays des Afghans. Les Afghans sont le peuple que les Persans donnent aux Pashtun. Estan, ça veut dire pays, en persan. Chapitre 3, le grand jeu. Vous connaissez sûrement la guerre froide, cette période de rivalité entre les états unis et l'Union soviétique. Au 19 e siècle, il y a eu un événement similaire qu'on appelle le grand jeu. Mais c'était entre le Royaume-Uni et la Russie cette fois-ci. A partir des années 1770, l'Empire afghan a deux capitales. Kaboul, la capitale d'été, et Peshawar, la capitale d'hiver. C'est la dynastie des Durrani qui détient le pouvoir. Voilà pourquoi on parle aussi d'Empire Durrani. A partir de 1823, c'est la dynastie Baraksai qui prend le pouvoir. On parle de l'émirat d'Afghanistan. L'Afghanistan, lui, a vu son territoire évoluer en prenant des territoires à la Confédération Sikh. Comme vous pouvez le voir, l'Afghanistan se situe dans un endroit stratégique. Et alors que par le passé le territoire était disputé entre la Perse et l'Inde du Nord, au 19 e siècle, deux nouvelles puissances voient le jour dans la région. La Russie et le Royaume-Uni. La Russie, c'est un pays d'Europe de l'Est qui a conquis des territoires toujours plus à l'Est, en Sibérie notamment. Mais ils sont ensuite allés vers le Sud pour prendre plein de territoires du Turkestan, et ils ont fini par croiser des peuples iraniens au Sud. Le Royaume-Uni, lui, a commencé à coloniser l'Inde pour ensuite remonter et croiser des peuples iraniens à l'Est. Bref, la Russie et le Royaume-Uni s'apprêtent à se croiser. Mais tout ça va prendre du temps. Le Royaume-Uni annexe petit à petit les différents royaumes indiens et capture Kaboul en 1839. Les Anglais tentent ensuite de modifier le trône et ça se termine en guerre et ils doivent quitter le territoire. C'est la première guerre anglo-afghane et elle est perdue par le Royaume-Uni en 1842. A partir de 1868, la Russie annexe la ville de Kogent, qui est une ville peuplée par des Persans, les Tadjiks pour être plus précis. Ils sont donc aux portes de l'Afghanistan. Après 1878, les tensions entre la Russie et l'Angleterre réaugmentent. La Russie décide de se concentrer à nouveau sur l'Asie centrale et descend toujours plus en territoire persan. L'Angleterre intervient en Afghanistan en 1878 et démarre une guerre. L'Angleterre gagne en 1880, c'est la deuxième guerre anglo-afghane. L'Afghanistan devient un protectorat anglais. En 1885, la Russie continue son expansion au sud et c'est l'incident du Panjé. Les troupes de l'Afghanistan rencontrent celles russes. En 1886, une frontière est délimitée entre l'Afghanistan et la Russie car c'était encore flou. Le Royaume-Uni participe à l'élaboration de la frontière. On peut dire que la frontière russo-afghane correspond à celle actuelle entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. De nombreuses populations persanes se retrouvent du côté russe. Ensuite, en 1893, les Anglais décident de délimiter la frontière entre l'Inde britannique et l'Afghanistan. C'est la ligne Durand. Les Pashtuns sont donc divisés entre deux états, l'Afghanistan d'un côté et le Raj britannique de l'autre, tout comme les Persans étaient divisés entre Russie et Afghanistan. C'est dans ce contexte que voit le jour le corridor de Wakhan, qui permet réellement de séparer la Russie des Anglais. Par la suite, l'Angleterre et la Russie font une alliance juste avant la Première Guerre mondiale. On peut dire que le grand jeu se termine en 1907. Chapitre 4, l'indépendance. À part quelques petites guerres entre l'Afghanistan et la Russie, il n'y a pas de grands événements jusqu'en 1919. À cette date, les Afghans commencent à se rebeller pour leur indépendance de l'occupation britannique. Le Royaume-Uni accepte et renforce la frontière du Raj britannique. Pour les Britanniques, l'important était d'avoir une grande part du territoire Pashtun depuis la ligne du rang qui reste intacte. Mais voilà, comme vous le savez, l'Afghanistan en 1919 est un pays multiethnique. On y trouve des Persans, notamment les Persans orientaux qu'on appelle Tadjiks, et on y trouve des Pashtuns au sud. La plupart des Pashtuns vivent désormais du côté britannique et une bonne part des Tadjiks du côté russe. La Russie, qui devient ensuite l'Union soviétique, crée un territoire spécialement pour les Tadjiks, qui devient le Tadjikistan. Dans les années 1920, il y a des troubles et l'URSS tente d'intervenir sans succès. En 1947, l'orage britannique devient un état indépendant. Mais comme il existe de nombreuses communautés musulmanes, on décide de créer un état à part pour les musulmans. Cet état indien musulman est nommé Pakistan. C'est des initiales. Le A de Pakistan veut d'ailleurs dire Afghani. C'est le territoire pakistanais où vivent les Pashtuns. 
L'Afghanistan voit d'un mauvais œil la création de ce nouvel état indien musulman et préférerait que les territoires Pashtun lui soient rendus. Depuis la fin des années 40, il y a donc des escarmouches entre le Pakistan et l'Afghanistan. L'Afghanistan finance des groupes indépendantistes Pashtun. En 1961, les deux pays sont en rupture. A partir de 1964, l'Afghanistan fait des réformes démocratiques, mais qui renforcent le pouvoir royal. Ça se termine en 1973 par un coup d'État. L'Afghanistan était depuis les années 60 membre du mouvement des non-alignés, mais depuis le coup d'État, c'est devenu une république et il s'est rapproché de l'URSS. Mais cette république étant autocratique, un nouveau coup d'État voit le jour en 1978 et le pays devient communiste. C'est la révolution de Saour. L'URSS est contente et devient un allié officiel. Mais il y a encore des troubles dans le pays avec l'assassinat du président, etc. L'URSS se sent obligée d'intervenir, elle intervient en 1979, et c'est le début de la guerre civile. Chapitre 5, les guerres civiles. Depuis 1979, l'Afghanistan subit des guerres civiles continues. Je vais essayer d'être très bref. En 1979 commence la première guerre civile. L'URSS intervient pour soutenir le gouvernement. À l'époque, les soviétiques pensaient rester peu de temps, que ça allait être une mission de routine. Eh bien non, ça a duré 10 ans. Les états unis et l'Arabie Saoudite ont été bien contents et n'ont pas hésité à financer tous les rebelles anticommunistes sur le territoire via le Pakistan. Ces rebelles sont appelés Mujahideen, ce sont des islamistes. On dit que c'est le Vietnam des soviétiques, car les soviétiques se retrouvent à lutter contre une guérilla qu'elles n'arrivent plus à stopper, comme les américains au Vietnam. L'URSS va perdre 26 000 soldats, soit presque la totalité des pertes soviétiques pendant la guerre froide. Si cette drôle d'alliance américain islamiste vous intéresse, je vous invite à aller voir le film Rambo 3. C'est un peu nanar, mais c'est intéressant de voir à quel point les islamistes y sont présentés comme les gentils, et les communistes les méchants. En 1989, l'URSS quitte le territoire, c'est la fin de la première guerre civile. Entre 1989 et 1992, c'est la deuxième guerre civile. L'URSS continue de soutenir le régime communiste, et ensuite le régime finit par tomber. Entre 1992 et 1996, c'est la troisième guerre civile. Le régime communiste tombe et les rebelles doivent créer un gouvernement. Petit problème, il y a plein de groupes différents et ils ont du mal à faire une alliance. En 1992, plusieurs factions ont été éloignées et seuls les plus modérés sont restés au gouvernement. Du coup, tous les groupes armés plus extrémistes ont continué la guerre civile. En 1994, le groupe des talibans voit le jour et finit par prendre le pouvoir en 1996. Entre 1996 et 2001, c'est la quatrième guerre civile. Les talibans ont pris le pouvoir, ils ne sont pas reconnus par l'ONU. Le Pakistan et l'Arabie Saoudite les reconnaissent cependant. Les autres rebelles qui ont perdu le pouvoir en 1996 s'unissent pour créer l'Alliance du Nord, ils restent cloisonnés au Nord. Le 9 septembre 2001, le général Massoud, qui est le chef des rebelles, se fait tuer. Vu que deux jours après les états unis subissent un attentat, et que l'attentat a été réalisé par un groupe terroriste, Al-Qaïda, qui était soutenu par les talibans, les états unis décident de lancer une intervention en Afghanistan. Le 7 octobre 2001, les Américains débarquent dans le pays et remettent l'Alliance du Nord au pouvoir en décembre. On entre dans une nouvelle phase, la 5 guerre civile, entre 2001 et 2021. Les Américains ont financé les islamistes dans les années 80, ils doivent désormais combattre ces islamistes dans les années 2000. Un sacré retour de bâton. Ils resteront 20 ans sur place et perdront 2500 soldats. En 2016, il y a une première phase de retrait des troupes américaines et en 2021, une seconde. Avec le départ de l'armée américaine, les talibans en profitent pour prendre le pouvoir en août 2021. On entre dans une sixième phase, c'est la sixième guerre civile. On ne sait pas quand elle va se terminer. La vidéo se termine ici car mon but était de résumer un peu toute l'histoire du pays et non la situation actuelle. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que désormais l'Afghanistan a à nouveau un gouvernement qui risque de ne pas être reconnu par l'ONU et qui sera considéré comme terroriste. Ce qui est une situation assez inédite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Les liens du partenariat NordVPN sont dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.